Hola, bienvenido de nuevo al curso de Arya Nagayuna. Y todavía estamos en medio de este difícil... Se convirtió en un capítulo difícil, ¿verdad? Un capítulo sobre la investigación del karma. Y pensamos que tendríamos una discusión normal, pero se ha ido a algunas partes difíciles. Y por cierto, ahora Nagarjuna, habiendo dado la versión de la Vidharma, ¿cómo le decimos? ¿No lo pierdes? No se va. Él va... Ahora él dará una discusión Madhyamika más estándar. Y aquí vamos. El siguiente verso dice... Y el karma, las leyes del karma, son algo que tú y yo sentimos instintivamente. Acabamos de hablar, tuvimos una discusión aquí al respecto con nuestros amigos. Se siente como si fuera autoexistente. Se sienten como si estas leyes fueran inquebrantables, no se pueden cambiar y vienen desde su propio lado. Como entiendo que en general las cosas vienen de mí, pero ¿quién hizo las leyes del universo? ¿Quién hizo las leyes del karma? Y entonces Nagarjuna va a intentar convencernos que nuestro karma hizo las leyes del karma. Y eso solo porque las leyes del karma provienen del karma no significa que podrían funcionar de manera distinta a la forma en que lo hacemos. Solo porque algo está vacío no significa que vendrá en mil formas diferentes. Muy bien. Si el karma mismo, si las leyes del karma tienen su propia naturaleza, no hay duda de que sería no cambiante. Takpa. Si el karma viniera desde su propio lado, nunca variaría. Siempre permanecería igual. Sería no cambiante. Si algo es no cambiante, no puede haber involucrado a un agente. Si el karma, si algo en el universo es no cambiante, eso significa que nadie lo hizo. Porque si alguien lo hizo, entonces cambiaría. Porque los efectos de hacer algo se reducen con el tiempo. To todo se desmorona. Ese famoso título del libro, Las cosas se desmoronan, esa es la naturaleza de las cosas. Entonces, si las cosas se crean, se desmoronan. Si las cosas no se desmoronan, entonces no pueden haber sido creadas por alguien. ¿Lo entiendes? Eso está bien. Si algo es no cambiante, no puede haber ha habido un proceso de creación al comienzo de la misma. Porque el proceso de creación, el proceso de empujar algo a hacer, esa energía que empuja la, la, la cosa a hacer se pierde con el tiempo. Así que no cambia. Si el karma tiene una naturaleza propia desde su propio lado, es no cambiante. Si es no cambiante, no puede haber aquella persona que cometió el karma. Nadie hizo el karma. ¿Entiendes? Muy bien. Y pienso en un coche sin, condu sin conductor. Y eso solía ser un argumento realmente serio. Pero ahora tenemos carro sin conductor. Por eso voy a decir carro sin conductor y sin programar. <risa> un carro que se conduce solo, sin internet. ¿Cómo es eso por ahora? No sé lo que vendrá después. Siguiente verso. Este es un verso difícil, aunque las palabras no son tan difíciles. Si pudieras tener karma sin que nadie lo haga, porque dices que el karma debe tener su propia naturaleza, lo que implica que el karma nunca cambia, lo que significa que no tuvo a alguien que lo haya hecho. ¿Entiendes? Entonces, si dices que el karma tiene una naturaleza, entonces las naturalezas no cambian. Entonces, está bien. Entonces, alguien no puede ser nadie quien cometió el karma si, no, si es no cambiante. ¿Entendido? Entonces, te metes en el problema de te pueden pasar cosas sin cometer el karma antes. Repasemos la lógica de nuevo. 
Él dice, el karma es autoexistente, lo que significa que el karma tiene su propia naturaleza. Bien, naturaleza que ya hemos hablado en el capítulo investigación de la naturaleza o identidad, significa que no cambia. Las cuales periféricas cambian. Las cualidades periféricas cambian. El color del fuego cambia. El hecho de que está caliente no cambia. Eso es una naturaleza propia, es una identidad. No cambia. Entonces, si algo no cambia, si el karma tiene una identidad propia, no puede cambiar. No más que el fuego podría enfriarse y seguir siendo fuego. Por lo tanto, nadie hizo el karma. Por lo tanto, puedes tener resultados kármicos sin que nadie los haga. Por lo tanto, te pueden pasar cosas que no te mereces. ¿Entiendes? ¿Estás bien? ¿Estás siguiéndome? Si el, si el karma no cambia, entonces nadie hizo karma. Pero el karma todavía funciona. Entonces el karma puede funcionar sin que nadie lo haga. Por lo tanto, te pueden pasar cosas que no te mereces porque no hiciste nada. ¿Entendido? Eso sería un mundo extraño entonces. Es la tercera ley del karma. Si tú no lo haces, tú no puedes obtener un resultado. Y él dice, no, ahora tienes que cambiar la tercera de Deikal, del karma. Si el karma es autoexistente, entonces podrías tener karma corriendo alrededor y que nadie cometió. Te pueden suceder resultados kármicos por cosas que nunca hiciste, que es de lo que culpas al universo constantemente hasta ahora. Este Jig se escribe con una S. Entonces no significa destruir, significa como Jig me... Tendrías que caminar sobre cáscaras de huevo. ¿Por qué? Te pueden pasar cosas que no te mereces. Así que deberías estar nervioso. En un mundo donde tú no tienes que hacer karma para obtener karma, es mejor que tengas cuidado. Será mejor que mantengas los ojos abiertos. Este es un ejemplo raro y probablemente tengas que pensar en él. ¿Por qué eligió este ejemplo? Él dice, podría ser una persona que guarda muy bien la pureza sexual y aún así tendrá, tendrías malos resultados, como los resultados kármicos de impureza sexual. Uno de ellos es la contaminación del aire, por ejemplo. Entonces él dice, si tú puedes obtener resultados kármicos por cosas que nunca hiciste, entonces podrías ser un buen monje y mantener tu, mor tu moralidad en cuanto al sexo. Y aún así tendrías que vivir en un país contaminado. ¿Está bien? Podrías recibir inmerecidos resultados kármicos. Estos son todos los ejemplos que, de problemas que vendrían de tu idea de que el karma tiene su propia identidad, de la misma manera que piensas que el fuego tiene su propia identidad. ¿Bien? Muy bien. Tengo una imagen de esto. Se supone que es contaminación del aire sin carros o algo así, no sé. Pretende que no hay carros, pero aún así está contaminado. Obtuviste los resultados de una conducta, o conducta sexual inapropiada, a pesar de que fuiste muy puro con tu comportamiento. ¿Por qué eligió ese de los 10? ¿Por qué todos teníamos ese problema? Quizás todos tenemos algún tipo de problema. Siguiente verso. Significa expresión. Y Choni Lama dice, está hablando de cómo habla el mundo. Entonces, a veces en los libros budistas dirán, oh, mira, incluso en una conversación normal la gente no acepta eso. Inclusive la gente normal del mundo no diría eso. Así que, incluso cuando la gente se reúne a platicar que no es budista, no han sido entrenados aún. Sería una contradicción. Por ejemplo, aquí está la imagen. Sería una, contra, una contradicción tener un campo lleno de lechuga, supongo, mi enemigo, la lechuga, y no hay nadie que la haya plantado, ¿sabes? Así que incluso con un buen resultado, como de repente 2,000 cabezas de lechuga crecieron por sí solas en tu jardín, Aún así, la gente diría, ¿qué pasó? No sé, simplemente aparecieron. Wow, eso es raro. Mira, incluso la gente en el mundo normal entiende que es raro obtener un resultado cuando no hiciste nada. Como, no sé, 
de repente en tu patio trasero crecen todo tipo de deliciosas verduras. <ríe> si es que existe tal cosa. En caso teórico. Así es que incluso en el mundo normal la gente diría que algo raro está pasado. Él no plantó ninguna verduras y mira, tiene todas estas verduras. Si pudieras obtener resultados kármicos repentinos sin haber hecho nada, debido a que el karma tiene su propia naturaleza, entonces no habría buenas acciones ni malas acciones tampoco. Podrías olvidar la distinción, podrías olvidar la división, entre buenas acciones y malas acciones, porque solo vas a conseguir al azar lo que sea que obtengas. Entonces, ¿por qué hablar de buenas acciones y malas acciones? Ma buenas acciones y malas acciones, la moralidad en el budismo se define por el karma que recibes. ¿Está bien? ¿Cómo decides lo que está bien y lo que está mal en el mundo budista? ¿Acaso duele cuando regresa o te hace feliz cuando regresa o está bien o mal? Esa es la definición de bien y mal. Ni siquiera es que lastime a alguien más. En última instancia, la moralidad budista se basa en ¿te hará daño si lo haces? ¿Y te lastimará? ¿Te ayudará cuando lo hagas? ¿Está bien? Por cierto, siempre a, tra eh, a través de lastimar a alguien más. Bien, siguiente verso. Por cierto, no estoy, no estoy de acuerdo en esta línea con Choni Lama. Creo que alguien la añadió. El, el Tengyur dice algo diferente. Y el comentario de Choni Lama dice, coincide con el Tengyur. Entonces creo que alguien agregó el texto raíz más adelante y estaba agregando una versión diferente. Eso importa. Entonces voy a cambiar esta línea para adaptarlo al Tengyur porque en eso coincido con Choni Lama. Aquí va. Si el karma pudiera regresar a ti cuando no hiciste nada en primer lugar, entonces cuando el karma, cuando el karma florece en ti, está floreciendo para volver a madurar. Si se pudiera desinflar una llanta de tu carro sin dañar el carro de alguien más, entonces la llanta desinflada también se desinflaría. El karma se amontonaría sobre sí mismo. Si nadie tuviera que cometer el karma por, para que obtengas el resultado, entonces podrías seguir obteniendo resultados. No solo uno, sino que podrían repetirse. Y luego otro problema. El que ha, y él hace como un cambio. Ha estado hablando del resultado, pero ahora habla, habla del propio karma. Si el karma pudiera volver a ti sin hacer nada, entonces cuando hayas hecho algo que en realidad podría durar para siempre y nunca producir un resultado, si el karma viniera desde su propio lado, entonces cuando hicieras algo, sería lógico que esa acción continuaría para siempre y nunca maduraría porque el karma tendría su propia naturaleza que no cambia. La identidad no cambia. Si el karma tiene una identidad, la definición de una identidad que esta no cambia, se queda contigo. Entonces, si el karma es acción, entonces tú siempre estarás en un estado de acción y nunca obtendrás un resultado del karma. Entonces, no habría tiempo para que el karma vuelva porque tendrías que estar haciéndolo todo el tiempo porque se supone que no debe cambiar porque tiene su propia identidad. Y tú no cambias de identidad. La identidad significa algo que conservas y que no cambia, como el calor con el fuego. Tengo una linda imagen. A esta le llamo karma de adicción al trabajo. Y creo que sería un bonito nombre para una banda. Karma de adicción al trabajo. Significa que el karma se mantiene trabajando y no pasa nada. Sigues matando gente y sigues salvando vidas o donando al club de oro. Y nunca vuelve a ti. Tú solo... Lo sigues haciendo y haciendo y haciendo. ¿Y eso por qué? Porque el karma no puede cambiar. ¿Por qué? Tiene identidad propia. ¿Por qué? Porque no viene de ti. Las leyes del karma no vienen de mí. Muy bien. Karma de adicción al trabajo. Creo que va a ser un buen título de libro. Siguiente verso. El sufrimiento de la vida, la verdad del sufrimiento, 
la primera de las cuatro verdades superiores, las verdades del área, es sufrimiento. ¿Cuál es la segunda verdad superior? Causa. Es la causa. Lo cual es tradicionalmente dividido en dos, por 100 dólares. La causa de todo el sufrimiento es tradicionalmente dividida en dos cuando enseñas las cuatro verdades. ¿Entendimiento incorrecto? No. <risa> Cancela la apuesta. Karma y emociones negativas. Puedes llamarlas aflicciones mentales, pero esa palabra no ha sido utilizada desde finales de 1700 y eruditos budistas. Muy bien. Así que, de todos modos, llamemos las, llamémosle emociones negativas. Estas son las dos fuentes del sufrimiento. Y aquí dice, karma sucio. Que es la esencia del karma sucio, son las, las emociones negativas. Karma sucio, karma sucio. La naturaleza del karma sucio es que es impulsado por tus emociones negativas. Estas emociones negativas no son por 50 dólares. Puro. Sí, 50 dólares. Dale, por cierto, ahí ganó 100 dólares mientras no estabas. Puro. 100 dólares para quien pueda explicarme puro. Él dice aquí, tus emociones negativas no son puras. Quiero decir, debe Nagarjuna, debe Arya Nagarjuna decirte realmente que tus celos y tu rabia no son buenas? ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Se molestaría en decirte eso? Sí, 100 dólares para Rebeca. Este puro significa que existe desde su propio lado. Porque obviamente Nagarjuna va a decir, oye, adivina qué, tus celos no so son algo malo. Wow, no lo sabía. Así que no es puro. Si tus emociones negativas son impuras, entonces, ¿cómo puede el karma ser puro? Porque tus emociones neg negativas impulsan tu karma. Si las emociones negativas no son puras, es decir, no vienen de su propio lado, entonces lo que producen puede ser algo viniendo desde su propio lado. ¿Entendido? Ese es el último verso, lo acaba de terminar. Si, fuera, si fueran no cambiantes, vendrían. Si vinieran desde su propio lado, serían no cambiantes. Y si son no cambiantes, podrían obtener resultados que no te mereces. ¿Entiendes? Por lo que te puedo probarte de otra manera. Mira, el karma no existe por su propio lado. ¿Por qué? Está hecho por cosas que no existen desde su propio lado, ¿entiendes? Si algo hace otra cosa y no viene desde su propio lado, entonces las cosa, la cosa que hace la cosa tampoco debería provenir desde su propio lado, ¿entiendes? Por lo tanto, el karma no viene desde su propio lado. Te lo acabo de mostrar de una manera difer diferente. Tengo una manzana podrida. Manzana, manzana podrida. Estaba pensando en Johnny Plaza. Podrida. <risa> De todas maneras, si la manzana está podrida, entonces la tarta de manzana que hagas con la manzana va a estar podrida. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué es la manzana podrida? Emociones negativas. ¿Cuál es el pastel? El karma. Bien. Si usas manzanas podridas para hacer una tarta de manzana, entonces la tarta de manzana va a tener un sabor apodrido. Si utilizas celos no autoexistentes para crear karma, entonces el karma que está hecho de celos no autoexistentes va a ser no autoexistente, podrido y podrido. ¿Me entiendes? Está bien, solo por diversión vamos a ir con una palabra en sánscrito llamada klesha. Y no lo sé, aquí hay un gran tema, emociones negativas. Así que la mayoría de ustedes ya conocen esta palabra, pero tuve que poner algo. Klesha significa emoción negativa. Viene de la palabra klish, que significa ser molestado o irritado o angustiado. Y el cognado en inglés es 
acebo, porque está espinoso. Entonces, cuando hablas de emociones negativas en el budismo, un estado de ánimo que arruina la tranquilidad de la persona que lo tiene. Un estado de ánimo que arruina la tranquilidad de la persona que lo tiene. Definición de Klesha, emoción negativa. Y es espinoso. Ese es el punto. Altera tu tranquilidad porque es espinoso. Los celos son espinosos. Y cuando guardas celos en tu corazón, entonces no puedes estar realmente alegre todo el día. Entonces siempre tienes algo que te molesta. Estar alegre todo el día es una gran meta espiritual. Siguiente verso. Estas dos cosas de las que hemos estado hablando, karma y emociones negativas, fueron enseñadas por el Buda. Ser la causa de tu serpentín mortal. Esta es una expresión específica en inglés, serpentín mortal. Sí, el cuerpo, el cuerpo moribundo que estás portando ahora mismo se dice serpentín mortal. No sé por qué serpentín. Se vuelve a tu alrededor o algo así. De todos modos, esta vestimenta llamada cuerpo que se abandonará es causada por dos factores, karma y emociones negativas. Si el karma y las emociones negativas que crean tu cuerpo son ton, vacío, entonces, ¿qué? ¿Qué crees que será el cuerpo? ¿Qué crees que, que es el cuerpo? ¿Pensaste que no iba a estar vacío? Si el cuerpo está hecho por dos cosas súper vacías, entonces el cuerpo también está súper vacío. Ese es Nagarjuna. Tengo una imagen de un rascacielos hecho con burbujas. Era medianoche, me estaba poniendo chistoso. No recuerdo muy bien por qué. Quiero decir, las cosas que son los cimientos de una entidad son impuros. Entonces la entidad va a ser impura también y probablemente no aguante muy bien. Siguiente. En estos siguientes tres versos, el otro chico logra volver e insiste en que tiene razón. Aquí vamos. El karma debe existir por su propio lado. Muy bien. Y ahora, específicamente, el otro chico se va a hablar de la persona que comete el karma. Él quiere probar ha terminado de probar que el karma tiene su propia naturaleza. Quiere probar que la persona que comete el karma tiene su propia naturaleza. Como que él se rinde. Está bien, Agashina. Supongamos que el karma no tiene su propia naturaleza. Y por otro lado, el cuerpo no es, ver, eh, no es verdad que el cuerpo no tiene naturaleza propia porque la cosa que hizo el cuerpo no tiene naturaleza propia. Dejemos ya eso. Hablemos que el chi del chico que cometió el karma. ¿Buen karma o mal karma? ¿Tiene una naturaleza propia? Bueno, escucha, Nagayuna. Tienes una persona que está cegada por Maripa. Entendimiento incorrecto. Entonces, el otro chico está mostrando que es budista. Tal vez sea Abhidharma o algo así. Mira, vamos, hablemos sobre el sansara normal. Tienes una persona que se ha cegado porque no entiende nada. Regresemos al verso. Esta persona que tiene sepa, es decir, deseo, no significa que te gusta el sexo. Significa que te apegas a pensar que las cosas vienen de su propio lado, lo que significa que puedes también enojarte por eso con tu esposo, por ejemplo, si crees que él viene de su propio lado. Y luego viene esta hermosa palabra, esta hermosa palabra, sawapo. Sawa significa cenar. ¿Qué es un sawapo? Sí, pero ¿cuál es la cena? 
Estamos hablando de alguien que comete un karma. ¿Qué? ¿Por, ¿Por qué referirse a la persona que comete un karma como el comedor? ¿El que come? ¿Por qué deberíamos llamarlo el consumidor? ¿El que come? Sí, entonces él se comerá el resultado. Perfecto. La persona que comete el karma se, se volverá en el consumidor del resultado de ese karma. Vas a tener, ¿cómo lo llamas? Te comes tu propio pastel. No, hay otro. Vas a tener que comerte la comida que cocinaste. <risa> sí, te tu cama y ahora vas a tener que acostarte. ¿Heriste a alguien? Dos semanas después vas a ser, vas a ser el sahuapo. Te vas a comer ese karma, volver a ti. 100 dólares. ¿Puedes adivinar sobre qué está discutiendo aquí? Lo, di lo diré otra vez. Hiciste un karma. El karma se quedó como, no lo pierdes. Y luego regresa a ti. ¿Cuál será la pregunta aquí? ¿Cuál es la pregunta que Nagarjuna va a plantear, Tim? Sí, perfecto. 100 dólares para este joven. Estamos interesados en qué le pasó al chico. El chico que hizo el karma. ¿Y cuál es su relación con el que come? Sí, al consumidor. El que hace el pastel. No, él hace el pastel. Dos semanas después, otro chico se come el pastel. ¿Cuál es su relación? ¿Sigue siendo ese chico? Y eso no, no hace ningún sentido, ¿verdad? Buena respuesta. Ya estás pensando como Nagarjuan. Nagarjuna. ¿Son alguien diferente al Che? Aquí Che, sin, che significa hacedor. No quiere decir nada. Desafortunadamente estamos en poesía y tenemos que acortar las palabras. Entonces, Nagarjuna dice, el chico que se come el resultado de la acción dos semanas después, no es un Shen. Sí, él no es un chico diferente. Es el mismo chico. ¿Qué? Es el mismo chico. Por cierto, este es el otro chico hablando. Lo siento. Debería haberte dicho. Es el mismo chico que se come el karma, el que hizo el karma hace dos semanas. Ese es el mismo chico. Pero de otra manera, cuando piensas sobre esto, tampoco es realmente el mismo chico. Entonces parece que el debatiente, el otro debatiente, está balbuceando. Él dice, vamos, es el mismo chico. Y él dice, pero de algún modo no es el mismo chico, ¿o sí? Está balbuceando. Entonces aquí va nuestra respuesta. Nagarjuna viene al rescate. Si el karma existiera por su propio lado, nunca podría provenir de una causa. Si el karma existiera por su propio lado, esa sería su identidad y no podría ser desencadenado por alguna, por alguna acción. Si tuvieras un karma que pasó sin que nadie haya hecho nada, bueno, eso sería un karma inexistente. Y por, y por lo tanto, dado que no habría karma que fue hecho por nada, no hay nadie que lo haya hecho. Entonces, ¿por qué te preocupas si es él, él mismo, que el otro chico posterior? Porque no hay ningún chico que lo haya hecho, porque no es posible, porque generalmente el karma viene de su propio lado. Nagarjuna realmente está pateando su trasero. Lo diré otra vez. Está bien. Si el karma viene desde su propio lado y el que come viene desde su propio lado, ¿por qué estás preocupado por eso? Si el karma viene de su propio lado, entonces el que come viene desde su propio lado. Entonces el karma viene desde su propio lado. El karma viene desde su propio lado. No tiene por qué tener una causa. Entonces no va a pasar nada. Nadie va a hacer nada. ¿Por qué te preocupes del chico que viene después? Si el chico no viene antes... No estaba ahí de todos modos. Si no hay ninguna acción realizada por nadie, si no hay ninguna acción realizada por, si nadie hace ninguna acción, entonces, ¿cómo vas a tener un resultado kármico? Si no hay ninguna acción realizada, si no hay una acción realizada por un no cuerpo, entonces, ¿qué rayos es el resultado? 
va a ser un no resultado. Si una acción es realizada por un no cuerpo, entonces la no acción del no cuerpo va a tener un no resultado. ¿Entiendes? Y si no hay un resultado, ¿por qué estás tan preocupado por el sáhuapo? Sí, ¿por qué estás preocupado por el chico que se va a comer el resultado del karma? Si no hay karma para comer. ¿Entiendes? Según tú. Empieza a hacer calor aquí. Quiero tener... Mira la siguiente imagen. Ahora, esto es, esto es increíble. Así es como quiero que el Pitch Tree Café luzca. Lo que llegue algún día a suceder, solo Dios sabe. Pero de cualquier forma, la característica distintiva de esta imagen es cuánto sáhuapo hay en este lugar. Nadie, aquí no hay nadie comiendo. Si un karma inexistente puede ser hecho por un chico inexistente, ¿por qué diablos estás preocupado por el comensal? No hay comensal. Y les mostré una imagen sin comensales. Espero que haya comensales, pero este no tiene comensales. Muy bien, siguiente verso. Tres largos, oh Dios mío, tres versos. El otro chico dice, si dices que el karma no tiene ninguna identidad, eres la enseñanza budista. Lo tuvimos ayer. Alguien ganó algo de dinero. Estás diciendo algo que si existe, no existe. Entonces el chico regresa. Si no hay comensal y no hay nada para comer y nadie hizo su comida para comer, tú, maldita sea, no estás siguiendo la enseñanza budista. Estás faltándole al respeto al Buda. ¿Quién es? El otro chico. Ahora aquí está nuestro. Aquí vamos. Esta es nuestra respuesta y es la última parte de esto. Este es el final de las clases, el final del curso. Excepto que tendremos un repaso en la próxima clase. Habrá otra clase. Pero esta es la respuesta definitiva de las 15 clases completas. Aquí está la última respuesta a la acusación sobre que estamos faltándole el respeto al Buda porque decimos que nadie se come el karma. ¿Entiendes? Entonces decimos, cálmate, cálmate. Escucha, ¿puede el Buda, el Buda emanar o no? Sí. Por cierto, son dos emanaciones clásicas, vivas y no vivas. ¿Qué significa eso? Quiero decir, ¿Buda puede emanar como pez o como un puente? El famoso ejemplo es un puente o un árbol o en las olas del mar para enseñarte cuando estés sentado en la playa y la semana, en la semana que viene. Entonces, el Buda muestra emanaciones que son una especie de, ¿cómo se dice? Son casi irreales en cierto modo. ¿Ese árbol, ¿Ese árbol es real? Cuando el Buda emana como un árbol, ¿es un árbol real? Si te subes al árbol, ¿qué estás escalando realmente? Estás escalando al señor Buda. ¿Puede Buda emanar como un árbol? Sí, sí, sí. Leemos todos que Buda puede emanar como un árbol. Entonces, cuando te subes a ese árbol, ¿realmente estás subiendo la nariz del Buda y esas cosas? No, 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 no. Es una especie de ilusión. El verdadero Buda está en el cielo. El cielo Tushita solo está emanando un árbol. No le estoy faltando el respeto a Buda cuando subo a un árbol que el Buda emana, porque ese no es realmente el Buda. Entonces, es solo una emanación del Buda. Luego Nagarjuna dice, está bien, está, estoy bien con eso. Con eso. Tengo una, cuestión, una pregunta para ti. ¿Podría el árbol producir una emanación? ¿Podría Buda como un árbol. ¿Podría Buda emanar como un árbol? ¿Emanar como una manzana en el árbol? Diez minutos después. Diez minutos después. Vamos. Escucha. Escucha. Buda está emanado como un manzano en tu patio trasero. Lo sé. ¿Tendría o no el poder de ese árbol emanado de emanar una manzana? Sí, por supuesto. De eso está hablando aquí. Y podría emanar un gusano sentado en la manzana en el árbol que emanó. ¿Podría la emanación tener una emanación y esa emanación tener otra emanación? 
Sí, muy bien. Si sí, te sientes cómodo con eso. Él envía una tercera emanación. ¿Puede el árbol emanar? ¿Emanado emanar una manzana? Sí. ¿Puede el árbol emanado emanar una manzana, emanar un gusano? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema con el karma? ¿Cuál es tu problema? Es el mismo. Haces algo, crea una semilla y eso crea un resultado. Estás emanando una semilla y luego la semilla emana un resultado y el resultado te da una pata en el trasero. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tienes un problema con eso? Él dice, bueno, es algo similar. ¿Es real? Esta es Nagarjuna. ¿Es real? Tiene que ser real. Entonces, su propia respuesta es, cuando hablas de karma y aflicciones mentales creando un cuerpo, cuando hablas de una acción creando un resultado kármico, todo es como la cualidad de los Gandharvas, que es una ciudad de los Gandharvas. La ciudad, no. No la Ciudad de México. Gandharva, Ciudad de México. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hay dos tipos de Gandharvas. Músicos celestiales. Uno son los músicos celestiales que son chicos geniales. Por el otro lado es Trisa. Ganda significa aroma. Sí. Devorador de olores. Fantasma. Preta. A los pretas también se les llama Gandharvas. La ciudad de los pretas. Si eres un preta y ves una ciudad en el horizonte y tienes fuentes y manzanas y manzanos y todo ese tipo de cosas y luego corres hacia ella y luego de repente desaparece. Estas dos últimas palabras de este hermoso capítulo, las dos últimas palabras de este hermoso capítulo es como una ilusión. Es como un... Es como un sueño si sí, los resultados kármicos que estás experimentando son como un sueño. El sostenimiento de esta energía kármica hasta que vuelva el resultado a ti es como un sueño. La acción en primer lugar fue como un sueño. Es como un manzano emanado por el Buda. Un manzano falso que da frutos falsos y gusanos falsos sentados en la fruta. Es lo mismo. Es lo mismo, es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Parece que está viniendo de su propio lado, pero no lo es. Viene de ti, ¿entendido? ¿Puedes comer la manzana? Sí, puedes hacerlo. Puedes comer el dedo del Buda, lo que sea que él estaba emanado como una manzana. Está bien, puedes comértelo. Puedes experimentar resultados kármicos, aunque todo el proceso no es lo que pensabas. Porque el Buda puede emanar. Ahora, ¿qué tan profundo vas en esa comparación, depende de ti. Si eres un practicante tántrico, es una pregunta interesante. Todas las cosas que te han pasado, de todo el karma que alguna vez hiciste, ¿cómo se supone que debes pensar en ello? Esa es otra cuestión. Para ustedes, practicantes del Buda de la Medicina, detengámonos ahí. Tenemos una clase más por venir. Vamos a revisar todo este curso. ¡Yay!